Yung tol-tol na sinasabi, kung tatawagin ngayon ay black salt siya. Sa bilog na Pilipinas, wala kang may nakita. Siguro na tol-tol. Dito lang sa Gimaras. <laughs> This could be one of the most unique salts we've found in the Philippines. Tultul is an organic, solid, cooked salt made in Barangay Husquin Hordan. It is one of the community's long-standing traditions and one that entails a tedious process. Ako nga pala si Shirley Paduinog, alias Ninin. Ang mm, edad ko, ano, 63 years old. Na nagluluto ng tultol. Dito ako nakatira sa barangay Huskin. Asin yun na bilog. Yan ang tinatawag na tultol. Kasi nung, nung maliit pa ako, sabi ng tatay ko, magluto tayo ng tultol. Kasi pag wala tayong ulam, yan lang i-diindiin sa kanin, ulam na. Yung maalat din, pero parang ibang lasa niya, compare mo sa asin. Malinamnam yan kasi eh. may kasi may nyog yan nga na kahalo. Pinagmanahan ko yan, sir, sa lolo ko, sa tatay ko. Ngayon ako na. Tapos yung mga bata ko, yan ang ginagawa din. Nagtutulong. <laughs> Natuto po ako ito ng 14 years old. Kasi tradisyon daw ng magulang ng lolo ko. Kaya ginaya ni mama. Tapos para sa kung sakaling din na siya makagawa, Mayroon pong may mag-continue ng tradisyon ng toltol sa skin. Uh, actually, kami support lang and then gusto na rin matuto. So, pero talagang sinanay talaga yung, ano, yung nag-start talaga at yung nakakaalam kung paano yung proseso. Kasi noon nung 11 years old, yan ang ginagawa namin. Yung mga, yung tutol, dati noon, pag may gumagawa, kahit yung mga tao doon sa bundok pumupunta, mayroon, pag wala silang pera, bigyan ka nilang saging, bigyan ka nilang balinghoy, kamuting kahoy. Yan para may palit lang para makaulam sila. Sinanay ko, yung pag-process niya po sa paggawa ng tultol, uh, gumigising niyan madaling araw. Tapos, magtipon-tipon ng mga, ka mga kahoy ng dagat. Nanay Nenen and her children begin the process of making tultul by selectively gathering tagsa, an assortment of driftwood from the beach. These have been soaked in salt water for long periods of time, which gives them their salinity. The gathered tagsa is then burned in large quantities. This step can take up to a week depending on how much ash is generated from the driftwood. Pag nagkakuha na kami ng abo, lagay naman namin sa kaing. Yan. Tapos, kunin naman yung dagat at sa kaibuhos doon sa kahing. Sea water is poured again on the kaing, and the strained water is collected in containers underneath it. The process is repeated several more times to develop a hyper-concentrated solution. She mixes kata or coconut milk with the strained water and then pours it into a hornohan or cooking pan. Small amounts of the strained water from the kaing 
are continuously added. After several hours, all moisture from the solidified salt completely evaporates, resulting in brick-like lumps of salt or barreta that are then packaged and sold. While Nana Nenen and her family take pride in their tradition, they once met hurdles that almost threatened your livelihood. Well, no pagide, roon ang oil spill, hindi kami gumagawa ng tultul. Oh, ilang bisis kami na ano, hindi kami kasi epektado yung mga dagsa sa baybay. Lahat marami. Wala, wala kami may nagawa. Ano, sir, siguro mga seven years na hindi kami nakagawa ng tultul. Kasi pag eh, dating ng oil spill na una, tapos yung power bars naman, pagdating naman ng COVID, natagal. Hindi kami gumagawa ng tultul. Pag minsan, yung mga anak ko, kahit sa tricycle lang, eh, nag-extra-extra drive para makapikita ng pera. Pag hindi nang alakal, ang ano lang kami, sir, mangingisda lang kami. Mingwet lang po. Yan lang po. Tapos, mangsisid po ng pasayan. Yan po ang trabaho namin. Thank you po ako, sir, kasi siya naging mama ko. Proud, proud ako, sir, kahit sa anong trabaho. Sa pera man o sa, or sa pagkain, hindi kami pinababayaan. Sa pag-alaga, sa pag-aruga. Kahit ano lang, sir, ang ginagawa ko para lang mabuhay yung mga anak ko. Dito lang sa Gimarasi, mula nang ginagawa ng Di, yung sa iba, hindi ko alam kung bakit kung may pumapasok pa nga asin dito ba. Nawang ko lang sa kanya kung bakit kung ganun ba. Nga sa ibang bansa pa sila gumagawa, ang dito sa atin, hindi. Kasi sabi ko sa mga anak ko, turuan na kayo para malaman nyo kung paano ang pagproseso ng tultul. Oh, hindi ba? Para pag matanda na ako, eh kayang-kaya nyo pag magawa ng tultul. Actually, para ma-maintain po yung cultural namin na ganito yung tradisyon sa pagluto para hindi ito mawala. Patuloy ko yung ginagawa ko, sir. Kasi wala naman may ibang gumagawa ng tultul. Pasalamat ako kung may, mayroon na bumibili o kaya umuorder na malaka, marami, gagawa rin ako agad-agad. Pag naka, ano na yung mga tultul namin na ginagawa, pag nandun na sa ibang bin, bansa, okay na. Siyempre, happy ako. <laughs> Luckily, there is hope. On September 11, 2023, a priority bill seeking to revive the Philippine salt industry was approved on its final reading, which means it is only a signature away from becoming a law. While we have been seeing small wins for the salt-making industry, it can be expected that there will be more challenges along the way. Talk about our traditional salts, honor the artisans behind them, and support them in any way you can.